ஹாய் திஸ் இஸ் மீரா வெல்கம் டு அண்ணா ஜாலம் இன்னைக்கு நம்ம வெஜிடபிள் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்களாக நம்ம ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டோன்னா அதை வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் இப்போது அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்ப்போம் கடலை மாவு வந்து ஒரு கப்பு அரிசி மாவு கால் கப்பு முந்திரி வந்து ஒரு ஏழு அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு கோஸு எல்லாத்தையும் நீட் நீட்டாக சாப் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் காலிஃப்ளவர் ஒரு கால் காலிஃப்ளவர் இருந்தால் இதுவாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கப்பு அப்புறம் வந்து தேவையானது கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பில இஞ்சி அப்புறம் ஸ்பைசஸ் வந்து மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி சோம்பு சீரகம் உப்பு பெருங்காயம் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு ஆரம்பி கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வந்து ஆயிலை வந்து நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணிவிடுவோம் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அது சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துப்போம் அதில் வந்து கடலை மாவு அரிசி மாவு முந்திரி பருப்பு எல்லாத்தையும் வந்து போட்டுருவோம் அப்புறம் அது தேவையான ஸ்பைசஸ் மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி உப்பு பெருங்காயம் சோம்பு சீரகம் எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம் முதல்ல இதை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிற காய்கறி எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம் இதில் தேவையான ஆனியன் பூண்டு எல்லாமே இந்த டைம்லேயே நம்ம வந்து சேர்த்துடணும் நான் இன்றைக்கி வந்து சேர்க்கலை இப்போது நம்ம வந்து வெஜ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இது கொத்தமல்லி புதினா கருவேப்பில் இஞ்சி எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போது முதல்ல வந்து இந்த காய்கறியும் மாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அப்போ தான் அதில் இருக்கிற ஈரப்பதம் மாவுக்கு வரும் அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஜலம் குத்திக்கலாம் இப்போ நான் கொஞ்சோண்டு ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறேன் அந்த ஜலம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி பார்த்துட்டு தேவைனா திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் ஜலம் போட்டு நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முன்னாடியே ஜலம் போட்டுட்டால் நிறையா இதுவாகிடும் அப்போயும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கடல மாவு போட்டு அதை சரி பண்ணிக்கலாம் இது இந்த பக்குவத்துக்கு வரணும் இந்த பக்குவத்துக்கு வ வந்துடுதுன்னா பக்குவோட நல்லா கிறிஸ்பாக நல்லா வரும் இப்போது நம்ம வந்து ஆயில் ஹீட் ஆகிடுதான்னு பார்க்கலாம் ஹீட் ஆகிடுதுனா இதை அப்படியே போட்டு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து ஆயில் ஹீட் ஆகிடுது இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடணும் இது பெருசாக வேணும்னா நம்ம பெருசாகவும் போட்டுக்கலாம் இல்லை சின்ன சின்னதாக போகிறோன்னாலும் போட்டுக்கலாம் அது நம்மளோட இஷ்டம்தான் இந்த மாதிரி ரொம்பவும் ஹீட் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும் இல்லைனா போட்ட உடனே கருப்பாகிடும் பக்கோடா ஸோ ஒரு மிதமான கரெக்டான ஹீட்டில் இருந்ததுன்னா இது வந்து சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டேன் நான் இப்போ வந்து இதை வந்து கலரி விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்பப்போ இல்லைனா என்ன ஆகும்னா ஒரு சைடு மட்டும் ஃப்ரை ஆகி பக்கோடா வந்து எல்லா பக்கமும் ஒரே கலர் வராது ஒரு இடத்துல டார்க்காகவும் ஒரு இடத்துல லைட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கலரி விட்டுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா அது வந்து கரெக்டான பக்குவத்துக்கு வரும் எல்லாமே ஈக்குவல் ஈவனாக இருக்கும் இப்போது இது வந்து இதுவாகிடுதான்னு நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரியும் இந்த பாருங்கள் இந்த கலர் வந்தால் போகிறோம் இப்போது இது வந்து எடுத்துடலாம் நம்ம ஆயில்லேருந்து இதே மாதிரி பேலன்ஸ் இருக்கிற மாவையும் பக்கோடாவாக பொறித்து எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ நம்ம பக்கோடா ரெடியாக எடுத்து இதை வந்து சூடாக டீ டைம் ஸ்நாக்ஸாகவும் சாப்பிட்லாம் இல்லை கலந்த சாதத்துக்கு தொட்டுண்டும் சாப்பிட்லாம் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸ்டே டியூன்டு